మరుగై పనిచేసేటువంటి దేవుడు గాడ్ హూ వర్క్స్ బిహైండ్ యూ గాడ్ హూ వర్క్స్ బిహైండ్ యువర్ సీన్స్ నీ తెర వెనుకల లేదా నీ పరిస్థితుల వెనుకల పనిచేసేటువంటి ఒక దేవుడు ఉంటున్నాడు ఆ సందేశం ద్వారా ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడబోతుంటున్నాడు ప్రిమెంట్ వాళ్ళ చాలా సందర్భాలలో దేవుని బిడ్డలు ఏమనుకుంటారో తెలుసా అయ్యో నేను ఒక్కనే ఎందుకు నేను సఫర్ అవుతుంటున్నాను నేను ఒక్కనే అన్ని చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నాకంటూ ఎవరు లేరే మరి నాకు సహాయము చేయడానికి ఎవరు లేరే మరి నా పక్షమున వాదించడానికి ఎవరు లేరే నా పక్షమున యుద్ధములు చేయడానికి ఎవరు లేదే లేదా నా పక్షమున పోరాటము చేయడానికి ఎవరు లేరే ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మరికొన్ని సందర్భాలలో ఏమనుకుంటుంటారో తెలుసా నేను ఎంత ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నా సంబడి ఇస్ పుల్లింగ్ మీ ఎవరో నన్ను వెనక్కి లాగుతున్నట్లుగా ఉంది నా యొక్క భవిష్యత్తులో కావచ్చు లేదా ప్రస్తుతము కావచ్చు నా యొక్క ఉద్యోగ రీత్యే కావచ్చు లేదా నువ్వు చేసేటువంటి ప్రయత్నములు కావచ్చు యు ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నీవేమో చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నావు బట్ సంబడి ఇస్ ట్రైంగ్ టు పుల్ యూ బ్యాక్ ఎవరో నేను వెన్నెక్కి లాగినట్లుగా మీకు అనిపిస్తుంటుంది కదా అటువంటి వారందరితో కూడా ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడబోతున్నాడు ప్రేమ వాళ్ళరా దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే యష్యా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చాము అని చదువుకుందాం ఐజయా చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ వర్డ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇస్రాయేలు దేవ రక్షక నిశ్చయముగా నీవు నిన్ను మరుగుపరుచుకుని దేవుడు అయి ఉన్నావు చాలండి ఈ భాగంలో చూసినట్లయితే ఈ యొక్క యశయ్య గ్రంథకర్త అంటున్నటువంటి మాట ఇస్రాయేలు దేవ రక్షక నిశ్చయముగా నిన్వు నిన్ను మరుగుపరుచుకొని దేవుడు అయి ఉన్నావు ప్రియమైన వాళ్ళరా యాక్చువల్ గా ఈరోజు సందేశం కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభా నీ బిడ్డలతో మరి ఒకసారి ప్రవచనాత్మకంగా నువ్వు మాట్లాడు ప్రభా లాడ్ స్పీక్ టు దెమ్ ప్రొఫెటికలీ నాకు నీ దగ్గర నుంచి ఒక సందేశము రావాలి ప్రభా నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నానండి అయితే అకస్మాత్తుగా దేవుడు నాకు ప్రేరేపరించాడు రీడ్ ఐజయ చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాక్చువల్ గా నాకు డైలీ పోర్షన్ అది కాదండి అనుదినము నేను చదువుతున్నటువంటి భాగం అది కాదు అయితే అకస్మాత్తుగా దేవుడు నాతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు వై డోంట్ యూ రీడ్ ఐజయ చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రేమన బాలరా ఆ అధ్యాయము తెరిచానండి మన అందరికి కూడా సుపరిచితమైనటువంటి అధ్యాయము ఆ అధ్యాయము పలుమార్లు నేను చదివాను అయితే ఈ వచనం దగ్గరికి రాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను నిలబెట్టాడు ప్రేమన బాలరా ఎందుకు అంటే ఈ మాట నేను చదవగా కొద్దిగా బాధపడ్డానండి ఎందుకో తెలుసా ఈ యశయ గ్రంథకర్త అంటున్నటువంటి మాట ఇస్రాయేలు దేవ రక్షక నిశ్చయముగా నిన్ను నీవు మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు ఆ మాట చూడండి దేవుని బిడ్లారా దేవుడు అంట తనను తాను మరుగుపరుచుకొని ఉన్నాడంట ఏంటండి ఈ మాట ఒకవైపు చూసినట్లయితే ఆయన ఇస్రాయేలు దేవుడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంటుంది ఓ గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ హీస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ అన్ వన్ సైడ్ ఒకవైపు ఆయన ఇస్రాయేలు దేవుడుగా ఉన్నాడు మరి ఒకవైపు ఈ గ్రంథకర్త అంటున్నటువంటి మాట రక్షక అని పిలుస్తున్నాడు అండి హీస్ కాలింగ్ గాడ్ యాజ్ ఎ సేవియర్ ఒక రక్షకునిగా దేవుడు పిలుస్తుంటున్నాడు లేదా దేవుని పిలుస్తుంటున్నాడు అయితే రెండవ భాగంలోకి వస్తే ఈ యశయా గ్రంథకర్త అంటున్నాడు నీవేమో ఇస్రాయేలు దేవుడు నీవేమో రక్షకుడవు అది ఒకవైపు అయితే మరి ఒక వైపు నిశ్చయముగా నిన్ను నీవు మరుగు పరుచుకొను దేవుడు అవి ఉన్నావు ఏంటండి దేవుడు తనను తను మరుగుపరుచుకొని ఉన్నాడంట దేవుడు నన్ను ఈ మాట దగ్గర నిలబెట్టాడు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఈ మాటను నేను దాటి వెళ్ళలేకపోయాను ఈ మాటను చదువుతున్నాను ప్రభు నీ బిడ్డలతో నువ్వు ఏం మాట్లాడబోతున్నావు ఈ మాటలో చూస్తే నాకు ఏమీ అనిపించట్లేదు లాడ్ స్పీక్ టు మీ నాతో మాట్లాడు ప్రభు అప్పుడు నీ బిడ్డలకు నేను సందేశం ఇస్తాను ప్రేమైన వాళ్ళరా నా యొక్క సందేశము లేదా దేవుడు మనకి ఇచ్చే సందేశం ఏంటిదంటే తెర వెనుక మరుగై పనిచేసే దేవుడు అని ఉందండి అయితే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి మాట నిన్ను నీవు మరుగుపరుచుకొని దేవుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కదండి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే తెర వెనుక మరుగై పనిచేసే దేవుడు బట్ హియర్ ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఆయన మరుగు చేసుకొని దేవుడు పనిచేసే దేవునిగా ఆ భాగంలో కనిపించలేదండి సరే తర్వాత ఆ భాగంలోనికి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను దేవుని బిడ్డలారా బైబిల్లో చూసినట్లయితే కీర్తనల గ్రంథము నలభై నాలుగవ కీర్తన ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన చదువుకుందాం నీ ముఖమును నీవేళ మరుగు పరిచి ఉన్నావు మా బాధను మాకు కలుగు హింసను నీవేళ మరిచి ఉన్నావు చాలండి ఈ భాగంలో చూసినట్లయితే కోరహు కుమారులు దుఃఖముతో చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన దేవా నీవేళ మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే వాళ్ళు అంటున్నటువంటి మాట మాకు కలుగు హింసలు మాకు కలుగు శ్రమలు ఉన్నాయి ప్రభా అవి నీవు ఏలా మరచి ఉన్నావు 
చాలా మంది ప్రార్థన ఇదే ప్రేమైన వాళ్ళరా దేవా నీ ముఖమును నువ్వు ఎందుకు మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు మా శ్రమలు ఉన్నాయే మా హింసలు ఉన్నాయే అయ్యో నీవు ఎందుకు మర్చిపోతున్నావు ప్రభు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ కీర్తన నలభై నాలుగవ కీర్తన మొదటి వర్షంలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ కీర్తనకారులు ఏమన్నారు తెలుసా దేవా పూర్వకాలమున మా పితరులు నిన్ను గూర్చిన చెప్పినటువంటి మాటలు మేము విని ఉన్నాం ఏ విధంగా నీ భుజ బలము చేత అన్యజనులను నీవు పారగొట్టి ఉన్నావు నీ నామమును బట్టి మా శత్రువులను మేము అణచివేస్తాం అనుకున్నాం ప్రభు ఇటువంటి ప్రార్థనలు వాళ్ళు చేశారండి అయితే అకస్మాత్తుగా ఇరవై నాలుగవ క్షణంలో వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట నీ ముఖమును నీవేళ మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు Lord, why did you turn your face away? Prabhu, you have to go to your face. 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 What did you go to your face? There are a lot of things that you have to go to your face. Why did you go to your face? Why did you go to your face? తిరిగి వాణి వల్ల నువ్వు కనిపిస్తున్నావా ఇటువంటి మాటలు మనం వింటూ ఉంటామండి దేవుని వాక్యంలో చూస్తామా యష్యా గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చనం నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా నున్న స్థలములను సరళము చేసేదను ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టేదను ఇనుప గడియలను విడగొట్టేదను చాలండి ఈ భాగంలో చూసినట్లయితే మనకందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి భాగము నేను నీకు ముందుగా పోవచ్చు మెట్టగా నున్న స్థలములను సరళము చేస్తాను యషయ నలభై ఐదు రెండులో దేవుడు అన్నటువంటి మాట అండి దేవుడు నేరుగా అంటున్నటువంటి మాట లేదా ఎవరో దేవుని గురించి చెప్పడం కాదు దేవుడు తానంతకు తానే అంటున్నాడు ఐ విల్ గో బిఫోర్ యూ నేను మీకు ముందుగా వెళ్తాను రెండవ వర్షంలో ఏ దేవుడు అయితే గంభీరంగా నేను నీకు ముందుగా వెళ్తాను అన్నాడో అదే దేవుని గురించి యషయా గ్రంథము అదే అధ్యాయము పదిహేనవ వర్షంలో అంటున్నటువంటి మాట నిశ్చయముగా నిన్ను నీవు మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు ఏంటండి కొన్ని వచ్చినముల క్రిందట ఈ రెండవ వచ్చినంలో దేవుడు అన్నాడే నేను మరుగుపరుచుకోవడలేదు నేను మీకు ముందుగా వెళ్తున్నాను నేను ఎందుకు ముందుగా వెళ్తున్నానంటే మెత్తగా ఉన్న స్థలములు ఉన్నాయే లేదా మెత్తగా ఉన్నటువంటి స్థలములను నేను సరాధము చేయడానికి ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టడానికి ఇనుప గడియలను విరగొట్టడానికి నేను నీకు ముందుగా వెళ్తున్నాను ఆ మాట చదివినప్పుడు మనలో ఎంత సంతోషమో ఈ వాగ్దానం పట్టుకున్నప్పుడు మనలో ఎంత కాన్ఫిడెన్సో అయితే కొన్ని వెచ్చనాలు దాటిపోయాయండి ప్రాబబ్లీ ఒక థర్టీన్ వర్సెస్ ఒకవేళ పది వచ్చినంలో తర్వాత పదిహేనో వచ్చినంలో ఈ గ్రంథకర్త అంటున్నాడు ఇస్రాయేలు దేవా నా రక్షక నీవెందుకు నిన్ను నీవు మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు ఆ మాట చూడండి దేవుడు తానంతకు తానే మరుగుపరుచుకొని ఉన్నాడంట దేవుని బిడ్లారా ఒక్కసారి మళ్ళా అదే భాగం చదువుకుందామా యష్యా గ్రంథము నలభై ఐదు పదహైదు ఇస్రాయేలు దేవా రక్షక నిశ్చయముగా నీవు నిన్ను మరుగుపరుచుకున్న దేవుడు అయి ఉన్నావు చాలండి ఏంటంటే ఈ దేవుడు తనను తాను మరుగుపరుచుకున్న దేవుడు ఈ మాట దగ్గర ప్రభు నన్ను నిలబెట్టాడు ప్రేమైన వాళ్ళనా ఇక ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఈ బాట చదువుతున్నప్పుడు నాకు బాధేసింది ఏంటి ప్రభు నీవేమైనా పిరికి వాడవా కొన్ని వర్షముల క్రిందట ముందు వెళ్తాను అన్నావు బట్ వాయ్ నిన్ను నీవు ఎందుకు నీవు మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు మాకు సహాయము చేయలేని స్థితిలో నీవు ఉన్నావా ప్రేమైన వాళ్ళరా ఆ మాట చదువుతున్నానండి ఇంగ్లీష్ భాష బైబిల్స్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను ప్రేమైన వాళ్ళరా ఎన్ని బైబిల్స్ చదివినా ఒకే ఒక మాట కనిపిస్తుంది ఏమంటుందో తెలుసా బైబిల్లో రాయబడింది ఓ గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ అవర్ సేవియర్ హీ హూ హైట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ హూ హైట్స్ హిమ్సెల్ఫ్ తనంతకు తానే ఈ హైడ్ అనేటువంటి మాటకు ఇంకా బాధ వేసిందండి దేవుడు తానంతకు తానే దాచిపెట్టుకున్నాడు దాని అర్థము ప్రేమైన వాళ్ళరా అయితే ఒక్క బైబిల్ నేను చదివానండి ఎన్ఎల్టీ వర్షన్ ఐజయా చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎన్ఎల్టీ క్లియర్లీ యు ఆర్ ఏ గాడ్ హూ వర్క్స్ బిహైండ్ ద సీన్ గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ సేవియర్ గాడ్ యాక్చువల్గా ఈ మాట ఎంఎస్జి వర్షన్ అండి ఎక్కడ కూడా మనకి బైబిల్లో ఈ మాట కనిపించదు మీరు ఎన్ని వర్షన్స్ చూసినా ఈ మాట కనిపించదు ప్రేమైన వాళ్ళరా అయితే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి సందేశం గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ బిహైండ్ యువర్ సీన్స్ దేవుడు నీ వెనకల పనిచేస్తాడు అయితే ఎక్కడి నుంచి కావాలి 
దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు అంటే ఇట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాక్యంలో నుంచి బయటికి రావాలండి వాక్యము దాటి దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడే ప్రేమైన వలన సో నేను టైప్ చేయడం ప్రారంభించాను కెన్ ఐ ఫైండ్ దిస్ వర్డ్ గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ బిహైండ్ అవర్ సీన్స్ ఆ మాట నేను చదివాను ప్రేమైన వాళ్ళరా లేదా ఇక మాట నేను టైప్ చేశాను అకస్మాత్తుగా ఒక్క వర్షన్ ఓపెన్ అయింది ఎంఎస్జి వర్షన్ అదే మనం చదువుకున్నాము clearly you are god who works behind the scenes god of israel savior god there is one god who always works behind you nithyamu ni venukalla pani chese atundi devudu okadu unnadu aine manna prabhu ainatundi yesu christu ippudu sandeshamu rendava bhagam lo niki nenu mimmalu tiskellala aashpaduntunnanandi nirgama kandamu 13 adhyayamu 21 vachanam manu chadukundam vaaru pagalu ratriyu prayanamu cheyinatluga yehova trovalo vaarni nadipinchinakai pagati vela meega stambhamulonu vaariki veligichinakai రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చేను చాలా అందుకే చూసట్లయితే దేవుడు ఇస్రాయిలను ఐక ఐగుప్తుల నుంచి ఆయన బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు అయితే బైబిల్లో మీరు చూసట్లయితే రాయబడినటువంటి మాట పగటి వేళ వాళ్ళు ప్రయాణము చేయనట్లుగా రాత్రి వేళ ప్రయాణము చేయనట్లుగా మేఘ స్తంభము అగ్ని స్తంభము దేవుడు వారి కొరకు పెట్టాడంట జాగ్రత్తగా మనం చూద్దామా స్తంభమేమో ఒకటే అండి దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ పిల్లర్ but it is pillar of cloud during day time and pillar of fire during night time akkada rendu stambhalu levu premena valara undedemo oka stambhame aithe adi functioning multiple functions adama ledha two way function aika rendu reetuluga aika mega stambh ledha aika stambhamu pani cheyadam prarambhistundi oka vaipu chusatlaithe mega stambhamu mari oka vaipu chusatlaithe agni stambhamu mari oka bhagamlo nenu meeku chupinchabothunnanu oke samayamlo israelalaku adi agni stambham ga unte oke samayamlo ade samayamlo adi mega stambhamu ga adi aigupthilaku nindandi aa maata bible lo manam chulabothunnam premena valara aithe ikkada బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే రాయబడినటువంటి మాట వారికి ముందుగా నడుచుచు వచ్చాను ఆ స్తంభము వారికి ముందుగా నడవడం ప్రారంభించింది ప్రిమిన వలన బైబిల్లో ఆ అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఏమని కనిపిస్తుందో తెలుసా రాయబడినటువంటి మాట ఆ యొక్క ఇస్రాయిల్లో నడబడినటువంటి వాళ్ళు అరణ్యము దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏతాము అనేటువంటి స్థలమునకు వాళ్ళు వచ్చారండి అక్కడి వరకు రావడం చాలా సులభం ప్రేమైన వలన ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో కూడా ఏమని కనిపిస్తుందంటే టిల్ ఏ తమ్ దే కుడ్ ట్రావెల్ ఆ ఏ తాము వరకు కూడా వారు నడిచారు ఎందుకంటే మార్గము సరాలముగా ఉంది అయితే ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంటుంది అట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ విల్డర్నెస్ ఆ ఏ తాము ఎక్కడ ఉందంట అరణ్యము దగ్గర ఉంది దేవుని బిడ్లారా అక్కడి నుంచి ఇంకా నడవడం కష్టం అండి అరణ్యములో దేవుడు ఆ అరణ్యములోనికి వెళ్ళక ముందే నీ యొక్క సమస్యలోనికి వెళ్ళక ముందే దేవుడు నీకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు ఆ వాగ్దానం ఏంటిదంటే దెర్ ఇస్ వన్ పిల్లర్ ఒక్క స్తంభం ఉంది మేఘ స్తంభము అదే అగ్ని స్తంభము అదే ప్రేమైన వాళ్ళ నాకు అనిపించింది దేవుడు అసలు ఎందుకు వెనకల నిలబడి పని చేస్తాడండి గాడ్ వై గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ బిహైండ్ అవర్ సిట్స్ మన వెనకల ఆయన ఎందుకు పనిచేస్తున్నాడు తెలుసా ఎందుకంటే ఆయన మనకు క్రెడిట్ ఇవ్వడానికి పని చేసేదేమో ఆయన అయితే క్రెడిట్ వచ్చేది మనకి పని చేసేదేమో దేవుడు అభినందన వచ్చేది మనకి పని చేసేటువంటిదేమో దేవుడు దేవుడు ప్రజలందరూ మోసను గనపరిచారు పని చేసేదేమో దేవుడు వెనకల అయితే ఇస్రాయిలు దావిదును గనపరిచారు ప్రేమైన వాళ్ళరా ఏ దైవ సేవకుని జీవితంలో అయినా దేవుడు వెనకల ఉండి పనిచేస్తాడు తన సేవకుని హెచ్చిస్తాడండి అది ఆయన నేచర్ అండి దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం ఎక్సడస్ ఫోర్టీన్ వర్స్ టెన్ అండ్ లెవెన్ వరు సమీపించుచుండగా ఇస్రాయేలు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీలు తమ వెనుక వచ్చిన చూచి మిక్కిలి పైపడి ఎహోవాకు మొరపెట్టిరి చాలండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ మాట చాలా బాగుంది ఏంటంట వాళ్ళు యహోవాకు మొరపెట్టిరి ఫైన్ చాలా బాగుంది ప్రేమన వాళ్ళరా చదువుకున్నాం కదా ఫరో సమీపించుచుండగా ఇస్రాయేలు కన్నులెత్తి ఐగుప్తిలు తమ వెనుక వచ్చుట వాళ్ళు చూసారంట సి ఆ మాట చూడండి దేవుని పిల్లరా ఇస్రాయేలు అంతవరకు బాగానే ఉన్నారండి ప్రాబబ్లీ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ బైబిల్లో చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏ విధంగా వచ్చారంట యుద్ధ సన్నద్ధలై వచ్చారంట హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏమంటుందో తెలుసా దేవర్ వాకింగ్ బోల్లీ 
వాళ్ళు ధైర్యముగా వెళ్తున్నారు ఒక వర్షంలో ఉంటుందండి దే వర్ వాకింగ్ వెరీ బోల్డ్లీ వాళ్ళు చాలా ధైర్యముగా వాళ్ళు వెళ్తున్నారంటండి అయితే అకస్మాత్తుగా ప్రాబబ్లీ ఆ యొక్క రథముల శబ్దము వాళ్ళు వినింటారు ఒకవేళ గుర్రముల శబ్దం వాళ్ళు వినింటారు ఇస్రాయిల్ వెనక్కి తిరిగి చూశారు ఐగుప్తి యొక్క సైన్యం అండి బైబిల్లో రాయబడింది వారిని చూసి యహోవాకు మొర్ర పెట్టిరి చాలా బాగుంది అండి ప్రార్థించిరి చాలా బాగుంది అనేక మంది ప్రేమైన వాళ్ళ సమస్యలను చూసినప్పుడు దేవునికి మొర్ర పెడతారు మంచిది అయితే నెక్స్ట్ వచ్చనంలోనే ఏమని కనిపిస్తుందో తెలుసా ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చావా అని వారు సనిగిరి వాళ్ళు మొర్ర పెట్టారు ముందు వచ్చినంలో ఆ తర్వాత సనిగారు అనేక మంది ప్రార్థన జీవితం స్పిరిచువల్ స్టాండర్డ్స్ ఈ విధంగానే ఉన్నాయండి ఒకవైపు పని చేస్తారు ప్రార్థన అవగానే ఆ మేన్ అనగానే నెక్స్ట్ నిమిషం సనుగుతుంటారు వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు నెక్స్ట్ నిమిషం గొనుగుతుంటారు ఒకవైపు దేవా నీవు సమస్తము చేయగలవు యుద్ధ శూరులు అని ప్రార్థిస్తారు నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకు ప్రభు మాకు ఇదే వచ్చింది ఎందుకు రైనా నీవు నీవు మరి మరుగుపరుచుకున్నావు సీ ద ప్రేయర్ ప్రార్థన చూడండి దేవుని బిడ్డలారా అనేక మంది క్రైస్తవుల జీవితము లేదా క్రైస్తవ ఆత్మీయ జీవితం అందమా వారి యొక్క స్పిరిచువల్ స్టాండర్డ్స్ ఇక నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పది పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన అలాగ ఉంటాయి ఒకవైపు ప్రార్థిస్తారు ఆమెన్ అనగానే ఎందుకు ప్రభు నిన్ను నీవు మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు చాలా ఎమోషనల్గా అంటూ ఉంటారు ప్రేమైన వాళ్ళరా అది దేవుని యొక్క చిత్తము కాదండి సరే దేవుడు వెనకల ఏం చేస్తున్నాడు అసలుకి బైబిల్లో మరి చూసినట్లయితే నిర్గమాకాండము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన మనం చదువుకుందాం అప్పుడు ఇస్రాయల్ ఎదుట సమూహములకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనకకు పోయి వారిని వెంబడించెను ఆ మేఘ స్తంభము వారి ఎత్తు నుండి పోయి వారి వెనుక నిలిచెను చాలండి క్లియర్ గా బైబిల్ లో రాయబడిన మాట మనం చదువుకున్నాం కదా ఇస్రాయల్ వెనుక ఆ మాట చూడండి అప్పుడు అప్పుడు ఇస్రాయల్ వెనుక సమూ ఆ సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత వారి వెనుకకు పోయి రాయబడిన మాట వారిని వెంబడించింది అంత మాత్రమే కాదు ఆ మేఘ స్తంభము వారి ఎదుట నుండి పోయి వారి వెనుక నిలిచెను ఆ మాట చూడండి దేవుని బిడ్డల బైబిల్లో రాయబడిన మాట ఆ యొక్క మేఘ స్తంభము దేవదూత కూడా ఉన్నారండి ఆ యొక్క ఇంత అంతవరకు ముందు నడిచినటువంటి ఆ యొక్క లేదా అంతవరకు ముందు నడిచినటువంటి ఆ యొక్క మేఘ స్తంభము అకస్మాత్తుగా ఇట్ వెంట్ బిహైండ్ ద ఆర్మీ ఆఫ్ ఇస్రాయలైట్స్ ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ సైన్యము వెనకల వెళ్ళింది ప్రశ్న ఎందుకు ప్రేమైన బాలన కారణం ఏంటిదంటే ఎప్పుడైతే ఇస్రాయల్ వెనక్కి తిరిగి చూశారో వెనకల ఏమున్నారు ఐగుప్తి యొక్క సైన్యం సో దేవుడు అనుకున్నాడు మై పీపుల్ విల్ నెవర్ లుక్ అట్ ఈజిప్షియన్స్ నా ప్రజలు నా బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా ఐగుప్తులే వైపు వారు చూడకూడదు అందుకే అదే అధ్యాయము ముందు అధ్యాయంలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే బైబిల్లో మనకి ఏమని కనిపిస్తుందో తెలుసా దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క పన్నెండవ వర్షంలో రాయబడి ఉంటుంది దేవుడు అనుకుంటాడంట ఎంత క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు తెలుసా అండి దేవుడు ఆ యొక్క పన్నెండవ వర్షంలో రాయబడి ఉంటుంది దేవుడు అంట ఇస్రాయలీలను ఫిలిస్తీన్ల భూమి నుంచి ఆయన నడిపించింది అని అంటండి అది చాలా నియరెస్ట్ పాయింట్ అంట అయితే దేవుడు ఆ విధంగా చేయలేదంట ఎర్ర సముద్రము మార్గమున నడిపించాడు దూరం అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు అనుకున్నారు వారు అక్కడే నడవాలి వై ఎందుకంటే తెలుసా ఒకవేళ యుద్ధము జరిగితే బైబిల్లో రాయబడింది వారు ఎక్కడ పశ్చాత్తాపడి అయ్యో మేము తప్పు చేశాము ఐగుప్తులోనికి వెళ్తాము అని ఎక్కడ అంటారో అనేసి దేవుడు వారిని దూర ప్రయాణము చేయించాడు బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట అండి చాలా సందర్భాలలో దేవుని యొక్క ప్రణాళికలను మనం అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉంటాము దేవుని బిడ్డలారా చాలా సందర్భాలలో అండి అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క మే స్తంభము వెనక్కి వచ్చి నిలబడింది వై వాళ్ళు ఐగుప్తీలను చూడకుండా ఉండున్నట్లుగా మొదటి విషయం అండి సరే ప్రేమైన వాళ్ళరా అసలు ఏం జరిగింది ఆ స్తంభము వెనకల నిలబడింది బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆన్ దట్ నైట్ ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము ప్రేమన వాళ్ళరా దట్ పర్టికులర్ నైట్ ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే యో మోసే చేయి చాపగా దేవుడు అంట బలమైనటువంటి తూర్పు గాలిని పుట్టించాలంట అండి ఆ రాత్రి నేను అదే చెప్పాను ప్రేమన వాళ్ళరా దెర్ ఈస్ వన్ గాడ్ హూ వర్క్స్ బిహైండ్ యూ 
చాలా మంది మోసేనే అనుకుంటారు మోసే కర్ర చాపగా ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలని బట్ వై వాట్ హ్యాపెన్ అసలు ఏం జరిగింది ప్రేమ వాళ్ళరా దేవుడు తెర వెనుక పని చేస్తూ ఉన్నాడు క్రెడిట్ అంతా దేవుడు మోసకి ఇచ్చాడు ఎంత మంచి దేవుడు ప్రేమ వాళ్ళరా మొత్తము క్రెడిట్ దేవుడు మోసకి ఇచ్చాడు కష్టపడింది దేవుడు ప్రేమ వాళ్ళరా బైబిల్ రాయబడింది కదా మోస ఏం చేశాడండి వెరీ సింపుల్ కర్ర చాపాడు అంతే మోస కర్ర చాపినంత మాత్రాన ఐక ఐక ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలు అవుతుందా ఆరిన నెలగా అది మారుతుందా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇది సాధ్యమా ప్రేమ వాళ్ళరా దెర్ ఇస్ వన్ గాడ్ హూ వర్క్స్ బిహైండ్ యూ నీ వెనుకల నీకు తెలియకుండానే పనిచేసే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది ప్రేమ వాళ్ళరా తూర్పు గాలి వచ్చింది బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఆ ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా అయింది రెండవది ఏం జరిగింది ఇస్రాయల్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు దేవుడు వెంటనే వారిని ఏమీ చేయలేదండి నాకు ఎంత సంతోషం అనిపించిందంటే ఒక మాటలో అదే అధ్యాయంలో మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఏమని కనిపిస్తుందో తెలుసా దేవుని బిడ్లారా తెల్లవారు జామున ఆ మాట చూడండి దేవుని బిడ్లారా ఆ తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే ఐ థింక్ ఇక పంతొమ్మిది ఇక పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో మీరు చదువుతే మీకు తెలుస్తుంది రాత్రి తూర్పు గాలిని దేవుడు పంపించిన తర్వాత తెల్లవారు జామున దేవుడు పని చేస్తాడంట బైబిల్ రాయబడింది వేకువ జామున దేవుడు ఐగుప్తీలను తొంగి చూశాడంట అండి ఎక్కడి నుంచి చూశాడు తెలుసా ఆ యొక్క స్తంభంలో నుంచి చూశాడంట ఆ స్తంభంలో నుంచి దేవుడు వారిని చూశాడంట బైబిల్ రాయబడింది అప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క రథములను వారి చక్రములను ఊడబెరికినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది ప్రేమైన వాళ్ళ వై ఎందుకు ప్రేమైన వాళ్ళరా బికాస్ హీ ఆల్వేస్ వర్క్స్ బిహైండ్ యూ నీ వెనుకల అని ఒక దేవుడు నిత్యము పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు నిరుత్సాహపడవద్దు నా ప్రార్థన ఎందుకు ఆలస్యం అవుతుంది నా యొక్క ఫైల్ ముందుకు వెళ్తుంది వెనక్కి వస్తుంది నా యొక్క జబ్బు బాగు కావట్లేదు లేదు ఒకవేళ ఒక సమస్యలో నీవు ఉంటున్నావా నాకు నా జీవితంలో ఈ సమస్య నుంచి నేను బయటికి రాలేకపోతున్నాను నేనేమో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను బట్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఎందుకు ప్రభు నీవు నిన్ను మరుగుపరుచుకొని ఉన్నావు ఆయన మరుగుపరుచుకోవడం మాత్రమే కాదు ఆయన పనిచేసే దేవుడు హిడిన్ హైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆయన ఎక్కడో ఊరికే రెస్ట్ తీసుకోలేదు లేదా పార్టీలో లేడు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోలేదు ప్రేమ వాళ్ళ లేదా దేవుడు ఎంజాయ్ చేయలేదు హీఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ బిహైండ్ నీకు తెలియదు నీ వెనుకల ఆయన పని చేస్తూ ఉన్నాడు నీ కొరకు ఆయన పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ప్రేమైన వాళ్ళరా ఒక ప్రవచనాత్మకమైన సందేశము ద్వారా ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దెర్ ఈస్ వన్ గాడ్ హు ఆల్వేస్ వర్క్స్ బిహైండ్ యూ నీ వెనుకల పనిచేసే దేవుడు ఒకరు ఉన్నారు హలలుయ్య నిరుత్సాహపడవద్దు కృంగిపోవద్దు మొదటిగా మనం చదువుకున్నాం ఏషియా నలభై ఐదు పదిహేను ఇస్రాయేలు దేవా రక్షక నిశ్చయముగా నీవు నిన్ను మరుగుపరుచుకునే దేవుడు అయి ఉన్నావు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఉంటుంది క్లియర్లీ యు ఆర్ ఎ గాడ్ హూ వర్క్స్ బిహైండ్ ద సిన్స్ గాడ్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ సేవియర్ అవర్ గాడ్ ఎన్ఎల్టి వర్షన్లో ఏమని ఉంటుందో తెలుసా అండి రాయబడిన మాట యు వర్క్ ఇన్ మిస్టీరియస్ వేస్ మర్మదాధికమైనటువంటి రీతులలో నీవు పనిచేస్తున్నావు ప్రభు మాకు అర్థము కూడా కాదు నీవు పనిచేసే విధములు ఆశ్చర్యమై ఉన్నాయి హలలుయ నిరుత్సాహపడవద్దు కృంగిపోవద్దు దెర్ ఇస్ వన్ గాడ్ హు ఇస్ వర్కింగ్ బిహైండ్ యూ అండ్ ఫర్ యూ నీ వెనుకల నీ కొరకు పనిచేసే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు హలలుయ దేవుడి సందేశము ద్వారా మీతో మాట్లాడి ఉండగా మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను కృపగల దేవా దయగలిగినటువంటి మా ప్రభు మహిమ కలిగినటువంటి మా ఏసయానికి స్తోత్రములు ప్రభు ఏసయానికి స్తోత్రములు నాయన ఈరోజు ప్రవచనాత్మకమైన సందేశము ద్వారా నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రములు నాయన తండ్రి నీ బిడ్డలను మీరు బలపరిచావు ప్రభు తండ్రి ఇంతవరకు వారు దుఃఖములో ఉన్నారు నిరుత్సాహములో ఉన్నారు ప్రభు అయితే ఈ సందేశము ద్వారా మీరు వారితో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రం తండ్రి ఈ సందేశము ద్వారా మీరు వారిని బలపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రం వారి వెనకల మా వెనుక నువ్వు పనిచేస్తున్నావు ప్రభు నీకు స్తోత్రములు అయినా స్పైనల్ కార్డ్ సమస్యల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు వెన్నెముక ఎవరికైతే ఇబ్బందిగా ఉందో లోయర్ బ్యాక్ తండ్రి ఏ సునామం ఉంది డిస్క్ ప్రాబ్లం ఐ బ్రేక్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఐ రిబ్యూ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ డిస్క్ ప్రొలాప్స్ ఐ break it in the name of jesus father heal them in the name of jesus tandri evarkaithe gynic problems unnayo na jaraidina yesu naamamundu naina tandri vaari oka
gynec system antat ni bir muttan de naina heal their ovaries heal their uterus in the name of jesus i command you pain leave them right now in the name of jesus fibroid i command you to leave their bodies right now cyst fibroid infection irregular periods gynec problem yesu namamandu trutilo talagi pounu gaaka tanri yavaru ye issues lo unna yavaru ye problem lo unna whatever the problem tanri adi oka vela legal matter gavachu health issue gavachu job issue gavachu financial issues kavachu prabhu tanri tanni edo varu kavali anukuntunnaru aithe varu pondukolekunu untunnaru whatever the situation tanni ippudu mem edaithe ananukulamaina vi chustunavo adi only temporary prabhu aithe tanri neevu maa koraku pani chesadi it is permanent law yesu naamamandu naina yesu naamamandu naina maa koraku meer pani chestunnaru ani mem nammutunnam prabhu father let the things be done in their life tani maa jeevitham lolo aa pannulu kriyalu neravera padunu gaaka maa prarthana tani oka kriya ga maarunu gaaka yesu naamamandu maa venukala pani chese devaniki stotram anaina ivaraithe ee karyakramamnu preminchi vaaru vantu sahakaram andistunnaru tama kaanukalanu pampistunnaru bless them vaaru deevinchu vaana aashirvadinchu yesu naamamandu prarthisthunanu tanri amen amen 